四年前的时候，我还在央视做动画师，和很多从事视觉工作的上班族一样，每天爬起来就赶紧往电视台里边赶，然后在完成台里的工作之后。呃，为了能够在北京生存下来，就需要接许多额外的工作。这样的话，每天要熬到三四点，睡一会儿之后爬起来，第二天又要到台里进行新一天的工作。即便是周末，也没有什么空闲时间。那一段时间，呃，神经紧张到不敢看动画，因为只要一看的话，就会分析它是怎么样的。做出来的，所以那个时候基本就像是一台机器一样。是剑道，让我重新充满了能量。剑道首先要讲究理法，讲究冥想，讲究思考。最终他提到剑、技、气和一，和咖啡一样，他也讲究从脑到身体到心。叫克拉克，今年三十三岁，曾经是一名动画师，现在是一名咖啡师。嗯，在从央视辞职之后，到日本游历了两年，回来之后开了一家咖啡店，叫做 c a f e Clark。呃，很现实的说，呃，学咖啡是迫于生计，我想学一门手艺，然后这样我能打工，然后我再学一个别的自己喜欢的专业，让这门手艺能养活我，能在日本简单的生活下来。呃，很现实的盘算，我觉得做饭比较难，调酒比较难，咖啡这东西多简单呀、啊！去了一家店以后，发现我完全不是这么回事儿。呃，咖啡是这么深奥的这个东西，呃，并且三个月根本连咖啡机都不能碰，只是外场，嗯、呃，就是天天扫地、洗杯子，然后外场服务客人这些东西，但是。正是因为这样，把我一些浮躁的东西全部消去掉了，嗯，觉得内心整个被洗洗礼了一遍一样。后来允许我小点吧台，系上围裙去吧台，觉得哇，真是好神圣的一件事。我这么卑贱的人可以碰咖啡机了。其实，在日本也是这样，三类，一个是国际连锁，一个是国内连锁，然后还有的就是这种独立咖啡店，像一家类似于全球连锁的这样的店。那么它必须保证它所有的品质是稳定的、全球统一的。那么一些咖啡师最尖儿的一些表现就必须得舍弃掉，否则的话就会变成差异化的服务，因为它的每一杯的价格是统一的。为什么这个人是他给我做的那个花那么漂亮，那个人他给我做的他不拉花？这样的话就会产生很多的法律上的纠纷。那么为了稳定，那么我们可以把最有感性、有灵气的那部分去掉。然后去日本发现，哦，原来有这么多的独立咖啡店，这个才是真正有咖啡精神的店。就比如说，我也不能保证我每一天的心情、身体状况是一样的，我每一杯出来的味道肯定是不一样的。所以，我有可能尝到的今天这一杯是不好的，但是我也愿意去做这个尝试。这就是独立咖啡店比较有意思的一点。其实说到底，一个精品咖啡店或者独立咖啡店，说白了就是两件事。呃，简单的话，其实也会特别简单。第一件事，你能做出一杯能真正地地道道的可以叫做咖啡的咖啡来，呃，这是第一件事。第二件事，它应该是一个把气场相似的人能够聚集起来的一个呃社交的沙龙，呃，一个平台。之所以那些店一直一百年全部流传下来，最终是因为他们其中有更多的人文的。世界各地淘这些桌椅，淘这些器具，呃，到进来每一个客人，根据他的穿着、言谈，为他量身定制，每一杯看似名字一样，但是味道、口感、手法会有微弱不同的咖啡。其实每一杯都是一次创作，不是从点单的时候开始的，而是从他进来，嗯，不断的分析，不断的和他的气场的交流，有的时候是言语的交流，有的时候不需要言语的交流，就是观察，然后。有的时候用这个地方，有的时候用这个地方，有的时候用这个地方，都可以接收到很多的信息。这个每一个进来的客人，每次交流也好，还是触屏也好，都是创作。真正的创作反倒是在这个里面找到的，就是很平静的，能一直到老的，一直守护这家店。呃，到七八十岁也还在第一线做咖啡，三十岁是一个特别美妙的年龄
我在二十岁的时候的想法是要成为怎样怎样的大师，要为人类的艺术史上起码留一个小小的节点这样的。呃，但是二十岁是一个，尤其对于男孩来说，是一个特别奇强呃的一个年龄，很尴尬。你又有想理想很高，然后你又要证明自己，社会现实就是这样的。所以有的时候你想啊，我现在先把理想抛开，我赶紧挣一笔钱吧。然后当挣一部分了以后，你的温饱满足到一定程度，你想我的初心是什么？我还是要实现理想。然后又走一段，走一段，发现不行啊，还是得先赚钱。你会来回的低谷。但是到三十岁了之后，我不再想成为大师，不再想赚很多钱了，而是想。踏踏实实的，就是做好每一杯，给客人带来一杯间的幸福感。在这么一个匆忙的社会里，能够静下心，踏踏实实的做好一件事，其实就足够了。